പിഎസ്സി പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതാൽ കീഴടങ്ങിയ പ്രതി പി എ ഗോകുലിന്റെ കുറ്റസമ്മതം ശിവരഞ്ജിത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുത്തു പ്രണവാണ് പ്രധാന സൂത്രധാരനെന്നും ഗോകുൽ മൊഴി നൽകി അതേസമയം തട്ടിപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പോലീസുകാരനായ ഗോകുൽ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു ശിവരഞ്ജിത് പ്രണവ് നസീം എന്നിവർക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുത്തു ബന്ധുവിന്റെ കോച്ചിങ് സെന്റർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഗൂഢാലോചന പ്രണവാണ് തട്ടിപ്പിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനെന്നും ഗോകുൽ മൊഴി നൽകി തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയ ഗോകുൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനം നേരത്തെ ഇൻവിജിലേറ്റർമാരുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും പി എസ് സിയുടെ മറ്റു റാങ്ക് പട്ടികകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനായി പി എസ് സിക്ക് കത്തു നൽകി ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് നാല് ദിവസമായി ശിവകുമാറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കർണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ശിവകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ശിവകുമാർ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരുന്നു നാളെ ശിവകുമാറിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും ശിവകുമാർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന വാദവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇരയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് വി എസ് ഉഗ്രപ്പ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ ശിവകുമാറിന്റെ ഡൽഹിയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഏഴ് കോടി രൂപ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുക്കുന്നത് ഡിസംബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമൻസ് അയച്ചുവെങ്കിലും ശിവകുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി തള്ളിയത് കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ചിദംബരത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി റോസാവന്യൂ കോടതി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി വ്യാഴാഴ്ച വരെ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസിൽ ചിദംബരം സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയുന്നത് സിബിഐ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചിദംബരം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലും കോടതി അന്ന് വിധി പറയും ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി എസ് ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രതികളായ ടൈറ്റാനിയം അഴിമതി കേസ് സിബിഐക്ക് വിജിലൻസ് ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ നടപടി ടൈറ്റാനിയം കമ്പനിയിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചതിൽ കോടിയുടെ അഴിമതി നടന്നെന്നാണ് കേസ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയത്തിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നെന്നാണ് പരാതി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി അന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ രാമചന്ദ്രനിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഫിൻലാൻഡ് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയെന്നാണ് ആരോപണം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ടൈറ്റാനിയം ചെയർമാനായിരുന്ന ടി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും കേസിൽ പ്രതികളാണ് വി എസ് സർക്കാരാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ലെന്നും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് ശുപാർശ ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ ടൈറ്റാനിയത്തിലെ സി എ ടു നേതാവ് ജെ എൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ കോടതി തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അന്വേഷണത്തിൽ സഹായം തേടി സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ വഴി വിജിലൻസ് ഇന്റർപോളിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു വിദേശത്തും അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിന് പോലീസിന് കഴിയില്ലെന്നും കാട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ കേസ് നനഞ്ഞ പടക്കമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്നും രമ
യു ഡി എഫിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ടൈറ്റാനിയം കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ എല്ലാ കാലത്തും സി ബി ഐ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട തത്തയാണെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല ഓരോ കേസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വരുന്നതെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു പരിശോധിച്ച് ഇത് വിശദമായ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കേസ് സി ബി ഐക്കും അത് ഓരോ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഓരോ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാ കേസിലും കൂടുതലടക്കപ്പെട്ട തത്തയാണെന്നും ഇതിനാകെ നിരാകരിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല പാലായിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് രണ്ടില ചിഹ്നം ലഭിക്കുമോ എന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു ജോസ് ടോം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ ഒപ്പുവെക്കില്ലെന്നും പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു പാർട്ടി ചെയർമാനാണെന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെ അവകാശവാദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ചിഹ്നം നൽകുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വരണാധികാരി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറും വ്യക്തമാക്കി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ പാലായിൽ ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ജോസഫ് തുറന്നു പറഞ്ഞു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നതിന് ചിഹ്നം നൽകില്ല ജോസ് ടോമിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ചിഹ്നം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ചിഹ്നം ആവശ്യമില്ല പേയന്മാരി തന്നെയാണ് ചിഹ്നം ചിഹ്നത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ചിഹ്നം വേണ്ടതെന്നും ജോസ് ടോം തിരിച്ചടിച്ചു ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് കേരളത്തിലെ പാലാന്തി മണ്ഡലത്തിലെ മാത്രം എലക്ഷൻ ചട്ടങ്ങളല്ലല്ലോ ജനസാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസ സാക്ഷരത അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻഡിക്ക ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ടാണ് ചിഹ്നത്തെ വെച്ചിരുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു ചിഹ്നം കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ജോസ് കെ മാണിയുടെ നിലപാട് ദുർബലമായി എല്ലാം യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് ജോസ് കെ മാണി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൻ്റെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൻ്റെ ആ ചിഹ്നത്തിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കട്ടെ ജോസ് ടോം രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിനും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിഹ്നം യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മോൻസ് ജോസഫും പ്രതികരിച്ചു ചിഹ്നം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറാണെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റോ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റോ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഓർ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആരെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഓഥറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ പരിശോധിക്കും ആ നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറാണ് ഇതിൽ ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അതിനിടെ ജോസ് കെ മാണിയെ തള്ളി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയ കത്തും പുറത്തുവന്നു കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പാർട്ടി ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തെന്ന അവകാശവാദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പാലായിലെ യു ഡി എഫ് ശക്തി കേന്ദ്രമായ രാമപുരത്ത് മുന്നണിയിൽ പ്രതിസന്ധി കേരള കോൺഗ്രസ് സംഘമായ പ്രസിഡന്റ് ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനാണ് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി മണ്ഡല കമ്മിറ്റി ഡി സി സിക്ക് കത്ത് നൽകി കേരള കോൺഗ്രസ് എം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബൈജു ജോണാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായി രാമപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രണ്ടര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്ഥാനം നൽകാമെന്ന ധാരണയുള്ളതായി കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സമയപരിധി പലവട്ടം നീട്ടിയിട്ടും രാജിവെക്കാൻ ബൈജു തയ്യാറായില്ല ഇതോടെയാണ് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് രാമപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കത്ത് നൽകിയത് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ധാരണ വാക്ക് പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്ക് പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം അന്ന് യു ഡി എഫ് ആയിട്ട് മത്സരിക്കുമ്പം ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടര വർഷം കേരള കോൺഗ്രസിനും രണ്ടര വർഷം കോൺഗ്രസിനും എന്നുള്ളത് രണ്ട് സ്വതന്ത്ര അടക്കം ഒൻപത്
കോൺഗ്രസിലെ തർക്കം പാലായിൽ അനുകൂല ഘടകമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം വിലയിരുത്താൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാലായിലെത്തി മാണി സി കാപ്പന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ടുറപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ കേരള കോൺഗ്രസിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഗുണകരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കാപ്പൻ രണ്ടിലയോടുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പം പാലാക്കാർക്ക് ഇല്ലാതായെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ വൈകാരികമായ അടുപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്ക് ഇന്ന് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആ വൈകാരികമായ അടുപ്പം പാലാക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു രാവിലെ പാലായിലെത്തിയ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതുവരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പോരാട്ടത്തിൽ തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷ ശബരിമല വിഷയം പാലായിൽ ഏക്കില്ല പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അത് ആരെങ്കിലും ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആ നിലപാട് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ നാളെ നടക്കും പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷനുകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാല പാലായിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിജയ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു പാലായിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമാണ് മുതിർന്ന കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിനായി പാലായിലെത്തുമെന്നും എൻ ഹരി പറഞ്ഞു ത്രികോണ മത്സരം എന്നുള്ള ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു മുന്നേറ്റം മുന്നേറ്റമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വിജയത്തിനപ്പുറം ഒന്നും എൻ ഡി എ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പിറവം പള്ളിത്തർക്ക കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ വികാരവും അവകാശവും സംരക്ഷിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പള്ളിയിൽ കയറാൻ പോലീസിന്റെ പാസ് വേണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു പിറവം പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സമവായത്തിന്റെ മാർഗം കൈവിടാതെ സർക്കാർ വിശ്വാസികളുടെ വികാരവും മതപരമായ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുകയെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി വിധി ഒറ്റയടിക്ക് നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്നും സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസും കോടതിയിൽ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിച്ചു പള്ളിയിൽ ആരാധനയ്ക്കായി പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരിച്ചൽ രേഖ സഹിതം പോലീസിന് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും എഴുതി ണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പള്ളിയിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടാകൂ പത്തുപേർ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം പിറവം പള്ളിയിൽ എത്തിയപ്പോഴെല്ലാം യാക്കോബയ സഭാംഗങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സിസ്റ്റർ അഭയുടെ മൃതദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് കോൺവെന്റ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വർഗീസ് ചാക്കോ അഭയുടെ ദേഹത്ത് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഫലമായി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഫോട്ടോയും നെഗറ്റീവും മഠം അധികൃതർക്ക് കൈമാറി കോൺവെന്റ് അധികൃതർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു ഫോട്ടോ പോലീസിന് നൽകിയെന്നും വർഗീസ് ചാക്കോ സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൊച്ചിയിൽ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സി എ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ സമരം ജോലിക്കെത്തിയ ജീവനക്കാരെ സമരക്കാർ തടഞ്ഞത് നേരിയ സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി സി എ ടി യു നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച എം ഡി ജോർജ് അലക്സാണ്ടറും ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി ഐ ജി ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് എറണാകുളം ബാനർജി റോഡിലെ മുത്തൂറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ സമരം ആരംഭിച്ചത് തടഞ്ഞുവെച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക ശമ്പള വർധനവ് നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം ജോലിക്കെത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ജീവനക്കാരെ സമരക്കാർ തടഞ്ഞത് നേരിയ സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി ഇരുവിഭാഗങ്ങളും മുഖാമുഖം നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു പോലീസ് ഇടപെട്ടാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത് സി ഐ ടി യു നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് എം ഡി ജോർജ് അലക്സാണ്ടറും ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ അരമണിക്കൂറോളം കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി കേരളത്തിൽ ഇനിയും ബലമായിട്ട് തുറക്കാൻ വയ്യാത്ത മുന്നൂറ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ച് തുറക്കാൻ
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വൈറ്റ്ല ജംഗ്ഷനിൽ കടന്ന കൊച്ചി മെട്രോ ഇനി തൈക്കൂടം വരെ പുതിയ പാതയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ലെന്നാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ അൻപത് ശതമാനം ഇളവും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇൻഫോപാർക്ക് വരെ മെട്രോ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ വിവിധ യാത്രാ സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ അതിവേഗ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് മഹാരാജാസിൽ നിന്നും തൈക്കൂടം വരെയുള്ളത് ഈ റൂട്ടിൽ അഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകളുമുണ്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് മാത്രം വേണ്ടിവരുന്ന യാത്രയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയാകും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ആലുവയിൽ നിന്നും തൈക്കൂടം വരെ അറുപത് രൂപയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മെട്രോ പേട്ട ജംഗ്ഷൻ വരെ വ്യാപിപ്പിക്കും ജലമെട്രോ ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കാനാണ് കെ എം ആർ എൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി എറണാകുളം തൈക്കൂടം മുതൽ മഹാരാജാസ് കോളേജ് വരെയുള്ള കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആദ്യ യാത്ര നഴ്സുമാർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായ നഴ്സുമാർ യാത്രയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്കൊപ്പം മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും സിനിമാ താരങ്ങളും എത്തി കേരളത്തെ വീണ്ടും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ നിപയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജീവൻ പണയം വെച്ച് സേവനം നടത്തിയ നഴ്സുമാർക്കുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ടായിരുന്നു യാത്ര കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പുതിയ പാതയുടെ അവസാന സ്റ്റേഷനായ തൈക്കൂടത്ത് നഴ്സുമാരെ വരവേറ്റു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മന്ത്രിയും നിപയുടെ ഭീകരത വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിച്ച വൈറസ് സിനിമയിലെ താരങ്ങളും യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണിതെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗപൂർണമായിട്ട് മന്ത്രിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് അവരോട് വലിയ അഭിനന്ദനം അവർക്ക് നേരെയുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് പുതിയ പാതയിൽ മൂന്ന് സർവീസുകളാണ് ഉദ്ഘാടന ദിവസം മെട്രോ നടത്തിയത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും മെട്രോ പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പക്കലുള്ള മിച്ചധാന്യം പ്രളയബാധിതർക്ക് സൌജന്യമായി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന് അധിക പക്ഷവീതം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന് നിവേദനം നൽകി വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പ്രളയത്തിന് ഇരയായവരുടെ വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം ബാധകമായിരിക്കും സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറാണ് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എസ് എൽ പി സി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മൊറട്ടോറിയം ഈ വർഷവും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എസ് എൽ പി സി തീരുമാനം സബ് കമ്മിറ്റി കൂടി അത് ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തേ വേണ്ടു അതിൽ ഈ ഒരു വർഷത്തിന് പുറമെ ചില പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷി നശിച്ചവർക്ക് ഒന്നിലധികം വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം വർഷത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി സംഘർഷത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർ അബ്ദുറഹ്മാന് പരിക്കേറ്റു അമൃത് പദ്ധതിയിലെ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ മേയറുടെ മറുപടി വ്യക്തമല്ലെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഡയസിന് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തതാണ് സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടക്കം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളും ഇറങ്ങിയതോടെ സ്ഥിതി വഷളായി പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർ സി കെ അബ്ദുറഹ്മാന് കണ്ണിന് പരിക്കേറ്റു സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് കൌൺസിൽ നടപടികൾ ഇന്നത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചു സാധാരണ ഒരു പ്രോജക്ട് അംഗീകാരം കൊടുത്താലേ അതിന് ടെൻഡർ നടപടി നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടക്കം അതിനടക്കമുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബഹളമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൌൺസിൽ ആൾ കണ്ടത് കൌൺസിൽ അലങ്കോലമാക്കിയതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് മേയർ
എൻ ഷംസി റമലക്കെതിരെ നിയമയുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടയിൽ സിയോട്ടി നസീർ സി പി എം പരിപാടിയിലെത്തി കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാട്യം ഗോപാലൻ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ കേൾവിക്കാരനായാണ് നസീർ എത്തിയത് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു സിയോട്ടി നസീർ കേസിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ച ദിവസം തന്നെയാണ് സി പി എം പരിപാടിയിലും നസീർ എത്തിയത് തലശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം സി പവിത്രൻ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നാണ് നസീറിന്റെ വിശ